الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان قرآن ابن حديثير تطا اسلام شكل ندشنا قلو مر دو پروكار قرآن ابن سننا ما در كي جتو قلو ندشنا دیئے چھے جو تو گلے ایڈوائز دیئے چھے یہ گلے شعب دو پروکار کچھو آسے کرونیو اور کچھو آسے برجنیو کرونیو کاز جے گلو شے گلو کٹتے ہوئے برجنیو کاز جے گلو شے گلو چھاٹتے ہوئے ایر بھی تو رے امرا شادارانو تو کرونیو کاز جے گلو جمان نماز پڑا روزہ رکھا حج کرا زاکات دوا بھالو کتا بولا دان ست کا کرا یہ گلے شعب کرار کاز نا एक कोरोनियो काज गुलो माशाल्लाह अमरा कम्बेश करार चेष्टा कुरी बाकुरी किंतु जिगुलो बर्जनियो काज जिगुलो थे के दुरिथा का दरकार जिगुलो निशिद्ध हो शेकाज गुलो थे के बेचेता कर प्रवनता बा बेचेता कर अभ्यास आमदर बीतोरे अनेक कम अथोचो शोरियोते एक बार इसने मेर मोलिक जे विषय जमान पाचक तो सलाद सियाम, जाकात, हौज, ईमान, ये पास मौलिक विषय छाड़ा, बाकी जो तो फरोज़ा से, जो तो कोरोनियो काज़ा से, अनेक कुलामाएँ करा मेरे मोते, शेगुलोट चाहिते, शेगुलो कोरार जे गुरुत्तो, बहुत जनियो काज़ बा निशित्तो काज़ गुलो छाड़ार गुरुत्तो तट चाहिते, बेशी। जोधियो अल्लाह में अब्दुल कायम रहमान अल्लाह रे बेतिक्रम बोले चन एवं उन्हें की बोले चन जय हो शेटी मूल आलोचना विषय ना मूल आलोचना विषय होलो जे अम्रा नफल कास बा उन्नत सुन्नत कास बा सवाबर कास इतिबाचोक जगुलो शेगुलो करार गुरुत्व जो तो दे अम्रा शादारण तो गुनाहर काज हराम ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھ دھرے بولتا سے ہاتھ دھرے مانوش کہن کہن مانوش کے بولے خوب بیشی گروت تو پرنو کنو بیشے ہو لے مانوش ہاتھ دھرے بولے نا نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو حریر رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھ دھرے بولے چھن اتق المحارم تکن عابد الناس اتق المحارم تکن عابد الناس جو تو حرام کا جا سے اللہ سبحانہ تعالی جو تو کاس کٹتے نشید کرے چھن एगुलो थे कि तुम्हें बेचे था कर चेष्टा करो ताहुले की होवे शबार मुद्दे तुम्हें शब्चे इतने बड़ा एबादत गुजर होते पड़वा शब्चे बड़ा एबादत गुजर शब्चे बड़ा आबेद होते पड़वा अमरा एबादत बोलते की बुझी भाई ने कामोल एबादत भालो काज बोलते कोरोनियो काज गुलो के बुझी तेरी ना साधारण तो नफल माशाल्लाह दायरक से लंबा जुब्बा पुर से मुश्तिदे आर से स्वाभाविक आगे आशे दिरिती बाईर होए गोनो गोनो नफल नमाज पढ़े लंबा लंबा नफल नमाज पढ़े माशाल्लाह तार पड़े अपना दानसुत क्या करे नफल रोज़ा रखे भालो को था बोले ऐसा भालो का जना ये लोग टके हमरा समाजे बोली की लोग टा अनेक बड़ा प बड़ो एवादत गुजार, बड़ो मुत्तकी, बड़ो परहिजगार, बड़ो भालो मानुष फाटा, निर्भर करे बेशिरभाग किशुरु परे, खराब कास्ते के बेचे था करूँ पर, आर शेटा किंतु शादारणों तो की करा जाए ना, देखा जाए, कम देखा जाए, किंतु कम देखा जाए, अबू हरे रहदिल्लातरानी हदीस अपने लक्ष्य करूँ, नबी सल्लल्लाहु आबदन नास मानुष मुद्दे सब चीज़ वाला आबद होते पर बात तुम्हीं जो दी हराम कास थे के बेचे था प्रिय भाई वंगरा आज हराम एक जोर चोच अमरा जो तो मानुष अल्हम्दुलिल्लाह किचु भालो कास करार तोफी कल्ला दिच्छेन हजुर पसात पसक तो नमाज़ पुड़ी उन नौने भालो कास कुरी अल्हम्दुलिल्लाह किंतु आम अपने गीबत कुटचन, कर शमलचना कुटचन, इटी छोटो कोनो अपराधनो है, शराब पृथ्वी रिश्मुस्त ओलामादर एक कमाते, इटी सबसे इते बड़ो जोगन्न अपराध शुमहर मुद्दे ते के एक्टी, मिथ्या, मिथ्या, बहाय बहो जोगन्न अपराध, 
মিথ্যা বলতে বলতে মানুষের অন্তরে ভালো কাজ করার শক্তিটুকু শেষ হয়ে যায় নবী সাল্লাহ বুখারের খাদিসে বলেছেন ওয়াইফুতুল ফুজুর রফি কলবি মানুষের অন্তরে মিথ্যা বলতে বলতে একটা পর্যায়ে গুনাহ গুনাহ এর শেকড় শেকড় গেড়ে যায় অন্তরে এবং পুরো অন্তর ছেয়ে যায় মিথ্যা বলতে বলতে বেশি বললে কি হয় তখন পুরো অন্তরে বিল্ডিং এ যেরকম ফাউন্ডেশন তৈরি হয় গোড়া থেকে অন্যায় কাজের ফাউন্ডেশন তৈরি হয়ে যায় অর্থাৎ এটা সহজে আর দূর করা সম্ভব হয় তবা করে সরে আসা ছাড়া এমন কি এত বেশি অন্যায় পাপ গুনাহ তার অন্তরে দানা বেঁধে যায় শিকড় গেড়ে ফেলে যে তার অন্তরে একটা সুয়ের জায়গা পরিমাণ ভালো কাজ করার মতো ভালো কাজ ঢুকার মতো স্কোপ থাকে না কারণ সারাদিন মিথ্যা কথা বলে প্রিয় ভাইয়েরা তো এরকম গুনাহ আমরা নামাজ পড়ি এবং সাথে সাথে করি কি করি না গিবত এটা তো সারাদিনের নিত্য সঙ্গী রুমমেটের গিবত আরেকজনের গিবত হ্যাঁ সহকর্মীর গিবত আত্মীয় স্বজনের গিবত বন্ধু বান্ধবের গিবত মানে একে অন্যের দোষ তার পিছনে বলা এটাই তো গিবত এটা ছাড়া তো আমাদের দিনের কোনো কাজই হয় না যেখানেই যাই এটা হয় গিবত করি আর না হয় শুনি আর না দোনোটাতে অংশগ্রহণ করি ঠিক না বে ঠিক একজন মানুষ তার নামাজের গুরুত্ব যেরকম দেয় দান সৎকা করার গুরুত্ব যেরকম দেয় ভালো কথা বলার গুরুত্ব যেরকম দেয় মার্শাল্লাহ অনেক ভালো কাজ করার গুরুত্ব যেরকম দেয় হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকার গুরুত্ব তার শিখি বাগ আমরা বেশিরভাগ মানুষ দেই না অথচ নবী সাল্লাম বলছেন হারাম কাজ ছাড়লেই তুমি সবচেয়ে বড় এবাদত গুজার হইতে পারবা আমি কি বুঝাতে পারছি ভাই অবলীলায় অবলীলায় সারা দিন গুনাহে লিপ্ত হয়ে যাচ্ছে আপনি আপনার পাশের লোককে কষ্ট দিলেন পাশের বাসা এলাকে কষ্ট দিলেন প্রতিবেশী কষ্ট দিলেন পাশের সিট এলাকে কষ্ট দিলেন আপনার মোবাইলের আওয়াজে তার কষ্ট হলো আপনার কথায় তার ডিস্টার্ব হলো তার ঘুমের ক্ষতি হলো তার জায়গা অপরিষ্কার হলো তার দুর্গন্ধে দিয়ে তারা কষ্ট দিলেন এগুলো সব হারাম কাজ সব হারাম কাজ ছোট অপরাধ না কিন্তু এগুলো আমরা সারা দিন অবলীলায় করছি কি করছি না প্রিয় ভাইরা আপনি ফজর নামাজ পড়ে বাইর হয়েছেন জোহর পর্যন্ত যদি হিসাব করে রেকর্ড করে ভিডিও রেকর্ড করে আপনি বসেন মনের গুণা বাহিরের গুণা সবগুলাকে ভেতর বাহির সব গুণাকে একসাথে করলে দেখবেন একটি ভালো কাজ করলেন কয়েকশো খারাপ কাজ করছেন আমাদের বাংলায় একটা প্রবাদ আছে এক মন দুধে এক ফোটা চনা দিলেই শেষ আর আমাদের এক মন দুধে কত মন যে চনা পড়তেছে তার কোনো ঠিক নেই তাহলে দুধের কি অবস্থা আমি কি বুঝাইতে পারছি আপনি ভালো কাজ যদি একটা করছেন ফজর নামাজটা পড়ে বাইর হয়েছেন মার্শাল্লাহ কিন্তু জোহর পর্যন্ত দেখেন খারাপ কাজ কি পরিমাণ করছেন আপনি নফল অনেক কাজ করছেন মার্শাল্লাহ সুন্নাত দোয়া পড়ছেন নফল দোয়া পড়ছেন ডান হাতে খাইছেন অনেক ভালো কাজ করছেন কিন্তু লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নফলকে যদি এক পাল্লায় দেন আর অপর পাল্লায় একটি হারাম কাজকে দেন কোনটার পাল্লা ভারী হবে হারামের পাল্লা ভারী হবে সারা জিন্দেগি আপনি নফল কাজ করছেন শেষ দেয় পড়েছিলেন এটার যে মূল্য নফল শেষ দা সারা জীবনের জন্য নফল শেষ দা পড়ে থাকার যে মূল্য তার চাইতে বেশি গুরুত্ব একটি হারাম কাজ থেকে বেঁচে থাকা আমি কি বুঝাইতে পারছি ভাই কিন্তু আমরা অবলীলয় সারা দিন হারামে ডুবে আছে হারামের সাথে বাস মিথ্যা গিবত সমালোচনা ফিলিম দেখা মানুষের হক নষ্ট করা গালিগালাস করা হ্যাঁ দুর্ব্যবহার করা অন্যকে কষ্ট দেওয়া মনে মনে কুচিন্তা করা চোখ দিয়া দেখা গুনাহ করা হ্যাঁ পরনার দিকে দেখা সেটা অনলাইনে অফলাইনে যদি আমি গুনি সারা দিন গুনা গুনে কি করা যাবে না শেষ করা যাবে না প্রিয় ভাইয়েরা আমল মাপা হবে আমল কি করা হবে মাপা হবে আমল গোনা হবে না আমি কি বুঝাতে পারছি গোনা এক জিনিস আর মাপা আরেক জিনিস নফল আমলের পাহাড় স্তূপ করে ফেলছেন কিন্তু আপনার আমল নামে গুনাহ আছে মাপা হবে আর মাপলে গুনাহ থেকে বাঁচার গুনা থেকে বাঁচার আল্লাহর ভয়ে আল্লাহর ভয়ে হারাম থেকে সরে আসার হারামের দিকে না দেখার হারামের ব্যাপারে মুখটা বন্ধ করার যেই সওয়াব তার যে বিনিময় ওল্লাহি লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি টাকা আল্লাহর রাস্তায় দান করার নফল দান করার নফল সদকা করার নফল লক্ষ লক্ষ বার রোজা রাখার নফল লক্ষ লক্ষ বার তাজবি তাহলিল এবং দোয়াদরুদ পড়ার যে গুরুত্ব তার যে মর্যাদা আপনি অর্জন করবেন একটি বার হারাম থেকে করতে পারেন হারাম কাজটা করলেন না আল্লাহর বয়স করে আসলেন এর যে মর্যাদা ওই লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি দান নফল দান নফল সৎকা নফল রোজা নফল তসবি এর চাইতে বেশি উত্তম আমি কি বুঝাতে পারছি 
কিন্তু এই জিনিসটাকে আমাদের জীবন আমরা লক্ষ্য করি ভাই গুনাহ থেকে বাঁচার বিষয়ে কি খুব বেশি লক্ষ্য করা হয় লক্ষ্য করা দরকার কি দরকার না বলুন আরেকটি হাদিস আমি আপনাদের শুনাই সহি মুসলিমে আসছে বুখারি তো আসছে নবী সাল্লাহাম বলেছেন ইদা নাহাই তুকুম মান সেই ইন ফন্তাহু আমি তোমাদেরকে যখন কোন কাজ নিষেধ করি কোন কাজ নিষেধ করি তাহলে সেই কাজ থেকে তোমরা বিরত থাকো নবী সাল্লাহ ভাষাটা লক্ষ্য করেন সেই কাজ থেকে তোমরা কি থাকো বিরত থাকো হার্ড ব্রেক ডাইরেক্ট নিষেধ সোজা কথা একটাই কোন স্কোপ নাই ছাড় নাই কথার ভিতরে কোন দুর্বলতা নাই একেবারে স্ট্রং কথা পরিষ্কার নির্দেশনা নিষেধ যেসব বিষয়গুলো থেকে নিষেধ করেছি সেগুলো থেকে বিরত থাকো এক্স সোজা নো এন্ট্রি কথা বুঝে আসছে ওই দা আমার তুকুম বিষয় ইন তুমিন আর যেসব বিষয় তোমাদেরকে আমি করার নির্দেশ দিয়েছি করার নির্দেশ যেগুলো দিছি এটা করো এটা করো এটা বলো এ আমল করো এই করার নির্দেশ যেগুলো দিছি এগুলো তুমিন হু মাস্তাত যতটুকু সাধ্যে কুলায় ততটুকু কুয়ায় করণীয় কাজগুলো যতটুকু সাধ্যে কুলায় করো আর বর্জনীয় এবং নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বেঁচে থাকো এখানে নবী সাল্লাম বলেন নাই যদ্দ সাধ্যে কুলায় তদ্দুর বাঁচ আমি কি বুঝতে পারছি নামাজ দাঁড়ায় পড়া ফরস না পারলে বসে পড়ে বসেও পা না পারলে শুয়ে পড়ে শুয়েও না পারলে ইশারায় পড়ে ইশারায়ও পড়ার মতো অবস্থা নাই সেন্স নাই মাফ ও ভাই না রোজা রমজান মাসে রোজা রাখা ফরস রাখতে পারতেছেন না অসুখ হয়ে গেছে পরে রাখেন রমজানের পরে তাও পারেন না তো কাফারা দিয়ে দিয়েন হজ ফরজ এসে করতে হবে পারতেছেন না টাকা আছে আরেকজনকে পাঠাই দেন সমস্ত কাজগুলোতে বিকল্প আছে না নাই ছাড় আছে এমনি না পারলে এমনি এমনি না পারলে এমনি একদম কোনোভাবে পারতেছেন না তো মাফ এ হলো করণীয় কাজগুলো আর নিষিদ্ধ কাজগুলোর ব্যাপারে নিষিদ্ধ কাজগুলোর ব্যাপারে নবী সাল্লা সাল্লাম কি বলেছেন ফান্তাহ খবরদার ব্রেক যেগুলো নিষেধ করছি সেগুলো করবা না ফুল স্টপ কোনো ছাড় নাই জেনা চুরি ডাকাতি মানুষ হত্যা গিবত শেকায়ত এসবগুলোর ব্যাপারে কি কোনো ছাড় আছে যে ঠিক আছে তুমি জেনা থেকে বাঁচতে পারতেছো না তো ঠিক আছে বাঁচতে না পারলে আর কি করবা তো যখন পুরোপুরি বাঁচতে পারতেছো না তো অর্ধেক করিও এই সুযোগ আছে চুরি থেকে যেহেতু তুমি বাঁচতে পারতেছো না তোমার অভাব স্বভাব হয়ে গেছে তাহলে ঠিক আছে পুরা পুরি যখন বাঁচতে পারতেছো না তো যদ্দুর পারো এদ্দুর বাঁচো এরকম কোনো কথা আছে আমি কি বুঝাতে পারছি নিষিদ্ধ বিষয়গুলো থেকে বাঁচতে হবে হান্ড্রেডে হান্ড্রেড করণীয় কাজগুলো অনেক সময় হান্ড্রেডে এইটটি নাইনটি সেভেন্টি থার্টি অবস্থা বেঁধে ওইটা কম বেশ করার সুযোগ আছে সেটাও অবশ্য মন মতো না সাধ্য যদ্দুর কুলা এর মানে এই না যে ফজরের নামাজ আমি শরীর ভালো লাগলো না শরীরটা একটু মেজম্যাজ করলো অসতা লাগলো তো শুয়ে থাকলাম কারণ আল্লাহ বলছেন যদ্দুর সাধ্য কুলা উদ্দুর করো এরকম চলবে নাকি সাধ্য কুলাহ মানে হলো আমার ক্ষমতায় যতক্ষণ কুলায় অক্ষম হয়ে গেছি আমি আর পারতেছি না ক্ষমতা নাই তখন মাফ কথা বুঝে আসছে ভাই তাহলে নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচা এটার গুরুত্ব শরীয়তে অনেক বেশি আমরা আমাদের জীবনে নফল কাজ নফল আমল নফল দোয়া দুরু তেজবি তাহলিল এগুলোর গুরুত্ব যত বেশি দেই আমি বারবার আপনাদেরকে কথাটা আবারও বলছি যে গুনা থেকে বাঁচার হারাম থেকে বাঁচার নিষিদ্ধ কাজ থেকে বাঁচার ফলে তার শিকিভাগ গুরুত্ব দেই না যদি দিতাম তো সারা দিনে বহুবার কথা বলতে গিয়ে আমি নিজে ব্রেক দিতাম কারণ গিবত এসে যাচ্ছে কয়টি বা সারা দিনের ভিতরে কয়বার এই তৌফিক হয়েছে যে কথা বলতে গিয়ে হঠাৎ করে থেমে গেছেন বা কাউকে থামা দিছেন বা গিবত হচ্ছে এই খারাপ কাজ থেকে বাঁচার প্রবণতা খুব কম না আমাদের মধ্যে ও ভাই হারাম কাজগুলো এত জঘন্য সেগুলো করলে মানুষ এত দূরে সরে যায় আল্লাহর কাছ থেকে যে কোনো এবাদতের স্বাদ পাওয়া যায় না বেশিরভাগ হারাম কাজের ব্যাপারে যে কথাগুলো হাদিসে আসছে তার নগদ শাস্তি নগদ সাজার ভেতরে একটি হলো যে হারাম কাজগুলো করার কারণে হারাম কাজে লিপ্ত হওয়ার কারণে রিজিকে বরকত নষ্ট হয়ে যায় দুই হাতে টাকা কামাইতেছে কিন্তু অভাব কমে না রিজিকের বরকত শেষ হয়ে যায় গুনাহ করলে হারাম কাজ করলে এর চেয়ে বড় যে অসুবিধাটা হয় এর চেয়ে বড় যে ক্ষতিটা হয় সেটা হলো এবাদতের স্বাদ নষ্ট হয়ে যাবে আল্লাহ এবাদতের স্বাদ বড় আজীব এক জিনিস এবাদতের স্বাদ বুঝতে পারছি 
দান করে আনন্দিত হওয়া ইবাদত করে ভালো লাগা সেজদা গেলে আর উঠতে মনে না চাওয়া রুকুতে গেলে আর উঠতে মনে না চাওয়া এটা হলো ইবাদতের স্বাদ এটা হলো কি আমি কি বুঝাইতে পারছি ইবাদতের স্বাদ এটা পাওয়া যায় না এটা নষ্ট হয়ে যায় রুচি নষ্ট হয়ে যায় কখন আপনার জন্ডিসের রোগী যেরকম জন্ডিস হলে মিষ্টি জিনিসও কি লাগে তিতা লাগে রুচি নষ্ট হয়ে যায় ঠিক একইভাবে একজন মানুষ যখন গুনাহ করতে থাকে গুনাহ করতে থাকে অবলীলায় গুনাহ থেকে বেঁচে আসার ব্রেক দেওয়ার অন্য কাজ আল্লাহর ভয়ে ছাড়ার অভ্যাস থাকে না ওই লোকটার ভিতরে কি হয় এবাদতের যে স্বাদ এটা নষ্ট হয়ে যায় তখন এবাদত করে কোনো রকম নামাজ পড়ে কিন্তু সেটা কি যে স্বাদ তারা সাধন করার কথা সেই স্বাদটা সে পায় না যার কারণে ওইটা বোঝা লাগে তার কাছে মজা লাগে না এবাদত বোঝা লাগা এক জিনিস মজা লাগা আরেক জিনিস মজায় যদি এবাদত করেন আপনি তাহলে সেই এবাদতে আপনি স্বাদ পাবেন করেই ভালো লাগবে আর বোঝার কারণে যদি এবাদত করেন তাহলে এটা করতে পারলে বাঁচি এটা ঝামেলা ঠিক না ঠিক প্রিয় ভাইরা তাহলে হারাম থাকে বাঁচলে এবাদতের স্বাদ পাওয়া যাবে রিজিকে বরখত হবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যাবে আল্লাহর নৈকট্য অর্জন করা যাবে একটি হারাম কাছ থেকে বাঁচলে আল্লাহ সুমাতালাকে যত খুশি করা যায় লক্ষ লক্ষ কোটি কোটি নফল আমল করে আল্লাহ তালাকে ততটা খুশি করা যায় না ভাই হারাম কাজগুলো নিষিদ্ধ কাজগুলো থেকে বাঁচার গুরুত্ব কত বেশি আপনি লক্ষ্য করুন আমাদের ইসলামের যে কালিমা তাওহিদ কালিমাত তাওহিদ এই কালিমাত তাওহিদের প্রথম বাক্য কি লা লা দিয়ে শুরু না আগে লা ইলাহা কোনো মাহবুদ নাই কোনো মাহবুদ কাউকে এবাদত করা যাবে না কোনো সত্য মাহবুদ নাই কারোর এবাদত করা যাবে না আগে নিষেধ ইল্লাল্লাহ এরপরে হলো করণীয় অর্থাৎ আল্লাহর এবাদত করা তাহলে না বাচকের গুরুত্ব কত বেশি এটি একটি কোরআনে কারিমে যদি আপনি দেখেন বিভিন্ন হারামের ব্যাপারে আল্লাহ তালা বলেছেন লা তাকরবু লা তাকরবু মানে কি হারামের কাছেও যেও হারামের তোমরা হারামের কাছেও যেও না কাছেও আচ্ছা কোনো ভালো কাজের ব্যাপারে কি এরকম কোনো কথা শুনছেন আপনারা যে কোরআন সে বলা হয়েছে যে ভালো কাজের কাছাকাছি যাইও হ্যাঁ এরকম কোনো কথা আছে হারাম কাজের ব্যাপারে বলা হচ্ছে হারাম কাজের ধারে কাছেও যেও না করা তো নিষেধ কাছাকাছিও যাওয়া নিষেধ কেন কারণ কাছাকাছি গেলেই হয়তো কি হয়ে যেতে পারে ওই কাজটা ঘটে যেতে পারে তাহলে এখান থেকে হারাম থেকে বাঁচার গুরুত্ব বোঝা যায় কি যায় না ভাই তাহলে আজ থেকে আমরা নিয়ত করতে পারি কি না যে প্রতিদিন আমি আমি লিস্টি করে নেব লিখিত তালিকা করে নেব যে আমার কোন কোন হারাম কাজগুলো বেশি হয় যেমন আমি মিথ্যা বলি আমার গীবত হয় আমি মানুষকে গালিগালাস করি আমি রাগারাই করি আমি ঝগড়াঝাটি করি অন্যকে কষ্ট দেই রুমমেটকে কষ্ট দেই পাশের লোককে কষ্ট দেই প্রতিবেশীকে কষ্ট দেই স্ত্রীকে কষ্ট দেই বাবা মাকে কষ্ট দেই সোজা কথা ইনকামের ভিতরে আমার দুই নম্বরই আসে হালাল ইনকাম করি না মানুষের হক মারি এক রিয়াল হোক আটানা হোক দুই রিয়াল হোক দুই টাকা দশ টাকা হোক এভাবে আমি যত অপরাধ করি এগুলো তালিকা করতে হবে এবং প্রতিটা হারাম কাজের সময় ফুল ব্রেক দিতে হবে হার্ট ব্রেক চেষ্টা করতে হবে হারাম কাজের থেকে বাঁচার একটা নগদ মজা আছে সেটা কি জানেন আপনি কোনো হারাম কাজ যদি আল্লাহর ভয় ছাড়েন সঙ্গে সঙ্গে একটা ইমানি মধুরতা আপনি অন্তর অনুভব করবেন মজা লাগবে আল্লাহ একটি মেয়ের দিকে আপনি দেখলেন ফেসবুকে নেটে অনলাইনে অফলাইনে দেখে যে মজাটা পাবেন একটা মজা তো পাবেন যদি আপনি আল্লাহর ভয়ে দেখার সুযোগ আছে কিন্তু দেখলেন না আল্লাহর ভয়ে আপনি দেখলেন না সঙ্গে সঙ্গে আপনার মনের ভিতরে এক ধরনের স্বাদ অনুভব করবেন দেখেন আমল করে আপনি যে দেখলেন না আল্লাহর ভয় ছেড়ে দিলেন সঙ্গে সঙ্গে অন্তর্বিতরে এক ধরনের মানে ভালো মানুষের একটা ভাব অথবা অন্তর্বিতরে এই যে আপনি তাকোয়ার উপর আমল করলেন তার একটা নগদ মজা আপনি পাবেন ভালো লাগবে যে আলহামদুলিল্লাহ আমি আল্লাহর হুকুমটা মান্য করতে পারছি শয়তানকে আমি কাত করতে পারছি আমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে আমি দাঁড়াতে পারছি বিরত্ব দেখাতে পারছি আলহামদুলিল্লাহ আমি হারাম থেকে বেঁচে আসতে পারছি আল্লাহ শুক্র আদায় করবেন এবং সঙ্গে সঙ্গে একটা নগদ মজা অনুভব করবেন তাহলে হারাম থেকে বাঁচার চেষ্টা করবেন তো ইনশাআল্লাহ মূল মেসেজ হলো এটাই যে নফল এবাদত করণীয় কাজ এগুলো করার চাইতে হারাম কাজ থেকে বাঁচার গুরুত্ব শরীয়তে অনেক বেশি আল্লাহ তালা আমাদের সকলকে আমলত তফিক দান করেন জাজাকমুল্লাহ ওয়াখরুদ আহ্বান আলহামদুল্লাহ রবুল আলমিন